Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons te présenter deux des plus vieilles villes du désert. Et qui dit désert dit évidemment isolement et donc difficile d'accès. Ces villes sont tellement isolées qu'elles ont été abandonnées un certain temps après avoir connu la prospérité et la célébrité au milieu du Sahara. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Car tu vas le voir, ça n'a pas été facile de s'y rendre, mais la visite était tellement belle que ça valait bien quelques sacrifices. Avant de te parler de ces villes, revenons quelques jours en arrière, lorsque nous étions encore à plusieurs centaines de kilomètres dans un autre pays, le Maroc. Nous profitions de nos derniers instants à Darla, la dernière ville marocaine, avant de passer la frontière avec la Mauritanie. Comment tu le sens Mal, parce que c'est Agathe qui conduit. On va mourir La famille de Agathe nous y avait rejoint, et comme nous savions que nous partions ensuite pour le désert, nous avons vraiment profité un maximum de la côte et de toutes ses activités nautiques. Le couille, le couille Protégez le couille Du coup, si mes calculs sont bons, on a 7 planches là. 7 Ouais, à Scarina, il y a de la place. Hein. Bref, de vraies vacances. Car Darla est vraiment une ville incroyable où tu peux faire au même endroit du surf, du kitesurf, des balades sur la plage et sur des dunes. Tu peux aussi manger plein de bonnes choses comme du poisson grillé, mais aussi du dromadaire acheté au marché central et bien sûr les fameuses ensemen, les crêpes marocaines que tu trouves partout dans le pays. Bref, on savourait pleinement nos derniers instants au Maroc. Comme Darla c'est la dernière ville du Maroc, c'est aussi un bon point de rencontre pour tous les overlanders avant d'entamer le passage de frontières et puis la descente vers la Mauritanie. Même si la frontière Maroc-Mauritanie n'a rien de bien compliqué, c'est toujours un moment très stressant et un peu excitant, car c'est surtout notre premier passage de frontière entre deux pays africains. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu, et ce qui devait être très facile s'est transformé en... moment très stressant et pas du tout excitant. Euh, on n'a pas été enregistré quand on est rentré dans le Maroc, donc à Ceuta, du coup ils ne trouvent pas notre numéro. Donc il doit les appeler pour qu'ils nous enregistrent. Donc euh, pour l'instant, il ne peut pas tamponner notre sortie de passeport. Okay. Euh, ça sent mauvais. En tout cas, c'est pas top, top. Ok, c'est bon. On a récupéré les passeports. Euh... La voiture est passée dans le scanner, maintenant on doit aller voir un agent de contrôle. Ok c'est bon, on a quitté le Maroc, on est dans le no man's land entre le Maroc et la Mauritanie alors. Bon, 3 km dans le no man's land et puis on arrive à la frontière mauritanienne. Euh, ça a pris un peu plus de temps que prévu euh, à la frontière marocaine, je pense euh, une heure. C'est bon, deuxième pays d'Afrique, la Mauritanie. Euh, on a passé quand même 3 heures à la frontière. Voilà, on y est, on est en Mauritanie. On a remarqué que la plupart des overlanders qui passent par la Mauritanie ne s'y arrêtent pas et restent sur la route principale qui longe la côte pour rejoindre rapidement le Sénégal. Il y a par contre quelques autres voyageurs qui viennent en Mauritanie pour faire que de la piste à travers les dunes en off-road dans des paysages complètement isolés. C'est vrai que le pays est très grand avec très peu de routes. En fait, il y a trois routes principales qui sont goudronnées. Le reste, ben, c'est de la piste. Les deux villes que nous voulons rejoindre se trouvent en plein milieu de la Mauritanie. Et depuis la frontière, nous avions trois options pour les atteindre. Soit on peut faire 1200 km de route monotone et goudronnée avec la contrainte de devoir descendre plein sud puis ensuite remonter au nord. Pas très direct comme itinéraire. Notre deuxième option, c'est de longer les rails du fameux train du désert sur une piste de 500 km qui change au gré du déplacement des dunes. C'est une piste pas très facile et franchement longue. La dernière option est un peu une hybride des deux premières. Ce serait de descendre un bout par le goudron et puis de couper par une piste de 200 km. C'est pour cette option que nous avons opté, en sachant que nous devons emprunter un pass un peu compliqué, le pass d'Amodjar. Et comme la route s'annonce longue et éprouvante, avec quelques passages délicats, nous sommes partis avec deux autres véhicules 4x4, un petit Land Cruiser et un Defender TD5 avec une cellule. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarina. 
Paré au démarrage Allez, on t'emmène avec nous. On the road again. Bon, le Maroc, c'était bien sympa, bien mignon, mais euh, je sens que ça va surtout être ici qu'on va pouvoir euh, tester notre aménagement et voir si nos beaux petits meubles, tout blancs, tout jolis, tout bien accrochés, ils vont tenir pour le reste de l'Afrique parce que euh, au Maroc, au final, on n'a pas fait énormément de off-road parce qu'on euh, n'était pas obligé d'en faire. J'ai l'impression qu'en Mauritanie, on va pas avoir le choix. Déjà, les pistes là qu'on emprunte, elles sont éclatées, mais alors éclatées. de sable, non loin de nous. Du coup, euh, on a trois véhicules, comme ça on est un peu plus serein, parce que s'il y en a un, un véhicule qui a un problème, on est toujours avec des gens. Et donc euh, ça, c'est vraiment bien. Comme ça, quand tu te lances sur une piste, vraiment, t'as pas de stress. Quoi. Donc, euh... Non, mais c'est surtout que ici, il n'y a personne. Donc, oui, il euh... n'y a personne qui passe là où on passe. Donc s'il nous arrive un truc, t'es un peu bloqué. Il n'y a pas souvent de raison. Donc voilà, être à plusieurs véhicules, c'est presque indispensable pour faire ce genre de route. Ascarena, il fait du bon travail. Ouais, je suis pas sûr qu'on serait passé dans ces routes euh, tout seul parce que c'est quand même assez compliqué. Et nous, on est derrière, <rire> on, est, on ferme le peloton parce qu'on les laisse un petit peu explorer et voir comment c'est à chaque fois. Ouais. Et je pense que si on n'avait pas été avec eux, on aurait certainement déjà fait demi-tour quelques fois. Toujours à trois véhicules dans la place d'Amodjar. Euh, on arrive à un chemin hyper hyper étroit. Donc là, euh, ça devient un peu compliqué. Euh, surtout que le véhicule de Patrick et Marie c'est le plus large. Donc euh, c'est ce véhicule là avec la cellule, le, cap, le def aussi. Donc on va voir si ça passe. Mais donc là on est tous en train de remettre des pierres pour essayer d'élargir la route. Donc euh... oulala, là là. je pense que si on avait été tout seul on aurait fait demi-tour. I think it's uh, a good road for breakfast. <laughs> yes! On reprend la route? Allez! C'est parti! Je sais pas si c'était l'apéritif ou le plat principal, mais c'était déjà bien chaud. Hein. Ouais, pour débuter la journée, euh... on sait pas à quelle heure on va arriver. Hein. Alors, on est arrivé à Wadan, donc c'est une des quatre villes. Euh... Euh, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, en Mauritanie. Donc on a voulu commencer par Wadan parce qu'elle est à quelques centaines de kilomètres de, de Shingeti et entre les deux, c'est la ville la plus ancienne. Donc voilà, on va t'amener avec nous faire la petite visite derrière moi sur la colline. Donc 
Donc, elle a été construite au XIIe siècle sur les bases de quatre petits anciens villages qui étaient encore plus anciens. Et euh, en fait, il y a eu un exode vers la ville de Shingeti parce que le climat était beaucoup trop aride pour euh, habiter à Wadan. Wadan, c'est aussi le symbole de la première université euh, du Sahara et c'est aussi là qu'on a trouvé le plus vieux manuscrit euh, de Mauritanie. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de commencer par cette ville avant de t'amener à Shingeti. Et je suis en train de rentrer dans l'ancienne mosquée. Wow, c'est magnifique La particularité de ces cités mauritaniennes, c'est qu'elles avaient une architecture bien spécifique pour se protéger du désert. Donc là, on est complètement au milieu du désert. Et donc pour construire ces cités, il fallait vraiment s'adapter au climat et se protéger de ce climat qui était très compliqué. Donc souvent, les maisons, elles étaient complètement introverties et les murs extérieurs n'avaient quasiment n'avaient pas d'ouverture, seulement la porte d'entrée. Et dans cette cité à Wadan, les parcelles elles étaient très rectilignes et le bâti il était construit tout autour du périmètre avec un énorme patio au centre qui occupait 30% de la superficie de la maison. Donc là, euh, c'est en état de ruine, comme tu peux le voir. Donc on va aller se balader, on va essayer de te montrer ces parcelles rectangulaires et euh, ces patios à l'intérieur, mais je ne sais pas si on va y arriver. Mais comme tu peux le voir, c'est vraiment vraiment en ruine. Alors cette ville de Wadan, elle a été construite euh, ici en plein milieu du désert parce que c'était un point central pour le commerce transsaharien. Là, je suis en train de m'enfoncer dans le minaret. Il faut surtout regarder le, le plafond et tout le travail qu'il y a pour la structure du plafond. Ce sont des, à chaque fois des bois de palmiers qui permettent euh, ben, en fait, d'être la structure des marches d'escalier qui, elles, sont en pierre, j'ai l'impression. Et du coup, à chaque fois, c'est le dessous de l'escalier que tu vois qui est en bois. Si la ville de Wadan, elle est aujourd'hui dans cet état de ruine, enfin l'ancienne ville de Wadan, c'est parce qu'elle a subi euh, deux abandons. Un premier abandon, comme je te le disais, euh, vers la ville de Shingeti, parce que le climat était beaucoup trop rude ici. Et ensuite, il y a eu un deuxième exode qui s'est passé au XXe siècle, en gros, lors de la mondialisation et lorsque le commerce transsaharien n'avait plus trop lieu et que la, le pays s'est plutôt tourné vers le commerce maritime. Les gens ont quitté ces vieilles villes pour aller plutôt à, sur la côte, sur les villes côtières, là où il y avait beaucoup plus de commerce. Donc là, on est vraisemblablement dans une ancienne maison, ou du moins euh, ce qu'il en reste. Euh, juste là, c'est la porte d'entrée, et donc on se trouve dans ce qu'on va appeler le sas d'entrée. Et c'est hyper intéressant parce que, si tu vois, la porte, elle s'ouvre vers ce sas, et si tu veux, là, il y a la sortie du sas, et elle n'est jamais dans la même direction que la porte. C'est-à-dire que ça permettait de préserver le regard euh, du visiteur, entre les parties intimes de la maison et les parties euh, publiques de, de la rue et du reste euh, de la ville. Et donc tu vois qu'après ce, cet espace d'entrée, on se retrouve dans un lieu beaucoup plus grand. C'est probablement un patio extérieur donc, euh, dans lequel tu pouvais aussi recevoir des, des gens. Et de ce patio, il y avait plusieurs portes qui connectaient euh, des espaces euh, intérieurs. Et donc le patio distribuait tout le reste euh, de la maison. Il n'y a jamais de couloir, c'est à chaque fois d'une pièce à l'autre que tu vas passer qui va permettre de recevoir telle personne à tel endroit en fonction de, du statut de cette personne que tu reçois. Regarde comment ils sont pas sympas ces petits escaliers là. C'est simplement euh, des pierres un peu plus grandes qui sont incrustées euh, dans la construction. Donc souvent il y avait un rez-de-chaussée et un étage euh, supérieur. Wow. Et du coup, 
comme tu peux le voir, les espaces, ils sont pas très larges. Ils font 2 mètres, comme j'ai essayé de mesurer, parce que c'était la portée du palmier. Donc, en fait, là, il devait y avoir un toit, et le bois de palmier était la structure du toit. Et donc, on ne pouvait pas faire des espaces plus larges de 2 mètres, parce qu'on utilisait le bois de palmier de la palmerée d'en bas pour euh, construire les maisons. Ok, donc là on se rend bien compte que c'est un patio juste ici et que ce patio en fait il est entouré toute sa périphérie par euh, des espaces couverts. Et donc là où on est, c'est euh, on est juste au-dessus du sas d'entrée, tu vois la rue, elle est juste là. Et donc on se rend bien compte que voilà, tu pénètres dans le sas d'entrée pour ensuite aller dans le patio et très certainement que ici au-dessus ou bien là, je sais pas trop. Il y avait très certainement les latrines, et donc euh, voilà, tu faisais tes besoins là, ça passait directement dans le sol et ça arrivait dans la rue juste là. Donc le patio que Mathieu t'a montré, en fait pour eux c'était comme une pièce en plus, et ça servait aussi euh, pour dormir la nuit quand il faisait trop chaud, en période vraiment euh, sèche et désertique. Là tu vois les vieilles portes d'entrée, tu vois là, là que c'est sinon on le voit très bien, ici, et dans le sol. Et en plus, cette petite porte d'entrée est trop mignonne parce qu'elle a un petit porche, tout minuscule. Juste une pierre qui dépasse et qui permet de marquer l'entrée. Je la trouve trop mignonne. Là, on est sorti de la vieille ville et je crois que c'est la nouvelle ville. Donc vraiment collé à la vieille ville qui entoure la vieille ville, je dirais même. Il y a la construction de la nouvelle ville. Donc euh, voilà, c'est là où les gens habitent aujourd'hui à Waden. Euh, on a lu dans les guides qu'il fallait qu'on goûte une spécialité locale qui s'appelle le Xour, mais en fait on n'arrive pas à trouver de restaurant, donc on est un peu en train de demander euh, à droite à gauche où c'est qu'on peut manger le Xour. Il euh, y a quelqu'un qui nous a conseillé d'aller dans une auberge, mais on n'a pas trop envie d'aller manger dans l'auberge, on préfère manger euh, dans les restaurants euh, plus locaux. Donc euh, on va voir si on arrive à trouver. <rire> Bon, ben après un peu de prospection, on a trouvé. Euh, on va manger le xour dans une famille. Donc euh, c'est plusieurs sœurs qui sont là, qui vont nous cuisiner le xour. Donc euh, on va voir ça, on va aller chez elles, rentrer un peu à l'intérieur d'une maison mauritanienne. Ça va être intéressant. Ouais, merci. Allez, vas-y. Je te le fais. Bon, c'est carrément le... Le boire. Je, sais pas, je fais un, un vrai verre. Un, un demi-verre déjà. Ah, demi -verre. Prends un demi-verre. Parce qu'en fait, tu vas, le, tu vas le, continuer à le boire en, en mangeant. Ah oh, merde. Ah, ça y est. Alors. Waouh, ah, les galettes. D'accord. Mmh. Donc, comment, comment elles sont faites, les, les galettes C'est le blé Ouais. C'est tout. Avec de l'eau De l'eau, oui. Ok. Et des sels. Et on agite, agite, agite. C'est comme ça oui. ah. On peut faire tout proprement, tu sais. Comment oh, c'est laver les mains <rire> Ah ouais, il y en a, a plusieurs, regarde. Mmh. Il y en a deux, trois, une sur l'autre. Mmh. Alors mmh. C'est bon oh Ouais, c'est bon, regarde. Mmh, c'est très, très bon. Vas-y, je suis là. Je crois qu'on a tout mangé, hein il ne reste plus rien. Oui. Ouais, c'était succulent. Trop bon. Trop, trop bon. C'est la vache de main. Bah oui, avant et après. Alors Agathe, c'est bon T'es prête C'est bon, je suis prête, je peux danser. Prête pour la prochaine chanson.
On est encore dans la région de la Drar et euh, on est enfin à Shingeti. <rire> Je dis enfin parce que c'est l'endroit le, le plus touristique de Mauritanie, enfin le village le plus touristique de Mauritanie. Donc euh, ça fait partie des anciens villages euh, caravaniers comme euh, Wadan qu'on qu t'a montré précédemment. Et c'est aussi, ça a été le plus grand donc, euh, en, en taille. Mais c'est le plus récent, donc c'est le moins ancien. Celui-ci date du XIIIe siècle. Donc pour la petite histoire, Shingeti s'était habité à l'époque néolithique, mais euh, ce n'était pas vraiment construit. Et la construction de la ville, elle a vraiment débuté au XIIIe siècle, quand les nomades se sont sédentarisés euh, ici. La gloire de Shingeti, c'était au XVIIIe siècle, vraiment avec le commerce caravanier et transsaharien. Elle a surplanté sa, sa collègue euh, Wadan qu'on a vu précédemment parce que les climats étaient un peu plus faciles. Malheureusement, aujourd'hui, euh, c'est une ville qui, qui est menacée par euh, les dunes parce qu'en fait, juste derrière moi, on voit les dunes. Les dunes, elles s'appellent Erg Warad et ces dunes-là, en fait, quand il y a du vent, euh, et bien, le sable, il arrive dans la ville et ça menace énormément les villes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux parties. Shingeti est divisée en deux. Il y a vraiment une vieille ville et de l'autre côté de l'Oued, qui doit être une rivière mais qui est complètement sec, il y a euh, la nouvelle ville. Mais malgré tout, dans la vieille ville, on remarque des habitations très récentes et on... la vieille ville est toujours habitée. Donc la vieille ville a évolué. C'est pas comme à Wadan où euh, la vieille ville est une ruine. Et aussi ce qui est intéressant, ça tu... on va pas pouvoir trop te le montrer, c'est pour la petite note historique, c'est que euh, la vieille ville de Shingeti, elle était divisée vraiment en quartiers. Donc chaque famille avait un quartier bien spécifique. Et donc quand ils ont construit la nouvelle ville, ils ont préféré se mettre un peu en dehors de l'autre côté de l'Oued parce que euh, c'était trop difficile, parce que chaque quartier appartenait déjà à une famille. Donc ils n'arrivaient plus à construire à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils se sont mis à l'extérieur. Et donc les nouvelles constructions qu'on voit dans la vieille ville, c'est sûrement les familles qui, qui ont évolué et qui ont construit une, une extension à leur maison et qui ont rénové leur maison. Et donc ce qui est assez original, c'est que la plupart des maisons, elles ont des portes, comme ici, des grandes portes sur des murs extérieurs. Et en fait, tu rentres directement dans un espace extérieur et c'est comme un grand patio autour duquel les petits volumes d'espaces de vie sont euh, tournés. Donc tu passes pas de la cuisine au salon, tu passes de la cuisine au patio et au patio, tu vas au salon. En fait, c'est vraiment un espace extérieur où toutes les portes sont, sont tournées et qui dessert tous les espaces de vie. Et chaque construction a un, un espace bien défini. Donc généralement, tu as l'espace où dormir, où cuisiner et tu as un espace d'accueil pour les invités. Donc un espace où les habitants vont quasi jamais un salon d'accueil, mais qu'ils ouvrent pour, euh, quand ils ont des invités. Donc tu vois, là sûrement, de l'autre côté de ce mur, il y a plusieurs volumes construits autour de spatio. Donc voilà, on le voit la même chose ici. Ça c'est le mur de clôture, à l'intérieur le patio, là on voit même qu'il y a une petite tente. Et derrière il y a des volumes bâtis avec les portes qui s'ouvrent sur ce patio. Ça c'est vraiment pas uniquement typique de Shingeti, mais typique de toute la Mauritanie. Il y a vraiment du sable partout dans cette petite ville. Il n'y a pas vraiment de rue, euh, ni bitumée, ni pavée. En fait, on déambule entre les habitations, euh, sur le sable, partout. Là, on est dans une toute petite rue. Et tu vois que ce sont ces murs d'enceinte en fait, qui font la délimitation de, des rues. Donc que ce soit une petite ruelle comme ceci, comme une plus grande rue. Et donc ces murs d'enceinte, c'est eux au final qui créent le plan de la ville et qui créent toutes les rues, toutes les successions de voies que ce soit les voies piétonnes comme les voies carrossables, toujours évidemment avec du sable par terre. Donc on peut voir euh, toutes les fenêtres qui sont à l'extérieur, elles sont très basses par rapport à, au mur et à la construction. Et alors généralement, là elles sont fermées donc on ne peut pas le voir, c'est parce que de l'autre côté, il euh, y a une fenêtre un peu plus haute qui donne sur le patio et quand tu ouvres les deux, ça fait une ventilation naturelle et ça rafraîchit l'espace. Et du coup, l'air frais de l'extérieur, il rentre par le bas et l'air chaud de l'intérieur, il sort par le haut du côté du patio, naturellement. C'était les systèmes de ventilation de l'époque et c'est toujours utilisé aujourd'hui. Euh, là, on voit bien comment le sable peut envahir les bâtiments. 
Euh, je pense que c'est parce qu'elle n'est pas habitée, du coup il n'y a personne pour déblayer le sable. Mais euh, voilà, on voit bien le phénomène quand on laisse un peu une maison abandonnée. Donc on peut s'imaginer toutes les rues qu'on a parcourues. Le... Tous les jours il faut un peu pousser le sable, repousser le sable, repousser le sable. Parce qu'en fait en Mauritanie, il y a du vent toute l'année, sauf au mois de novembre et décembre. Il y en a un peu moins, donc là où on est maintenant. Et nous, on s'est déjà retrouvés... Je dirais quoi, deux, trois fois dans des bonnes tempêtes de sable. Donc je peux imaginer les mois où il y a du vent tout le temps. Franchement, c'est rude comme climat pour habiter. Hein. Comme euh, Agathe le disait, c'est une des villes ou villages plus touristiques de Mauritanie. Donc euh, on s'attendait à avoir énormément de touristes à se faire euh, alpaguer par euh, plein de guides plus ou moins officiels. Mais euh, étonnamment, on est tout seul à visiter ce petit village. Et j'ai envie de dire qu'il règne un calme assez fou dans ce village. Ouais. Voilà, il y a une partie qui est habitée et une partie qui est abandonnée. Mais en tout cas, même dans la partie euh, habitée, c'est vraiment euh, très calme. Les gens sont très posé, tout le monde nous dit bonjour, donc euh, voilà, j'ai envie de dire que c'est vraiment très agréable de se balader dans ce village. Il y a toujours eu de la vie à Shingeti, contrairement à Wadan qui a complètement été délaissé durant une période. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura intéressé. Nous, on reprend la route en direction de deux autres villes caravanières qui s'appellent Walata et Tichit. On a pas mal de routes pour y arriver. On va voir si on arrive à les atteindre. Et c'est pour ça qu'on a déplié cette bâche là derrière nous parce que depuis qu'on est en Mauritanie, on a énormément de poussière avec toutes les routes et toutes les pistes qu'on doit prendre. Il y a vraiment une sorte de poussière fine qui s'infiltre partout dans Ascarena. Donc voilà, encore pas mal de routes et encore pas mal d'aventures au programme. La suite au prochain épisode. Allez, ciao